眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？游戏正式开始，你要不就是真聪明，要不就是太了解周翔了。石果果，我可不可以和你换下位置？小鹿还特地强调了，让你别去。他不让我去，我还偏要去。说话，说没说话？你看看，哎，你别这样看着我呀！哎，大不了我陪你一个就是了嘛。谁让你刚刚不接他？你接我干嘛呀？我又摔不坏，你多少钱啊？三千。三千？你你平时那么抠啊？买这个倒大手大脚。哦，这是你一个摔坏我东西应该说的话。哼哼，嗯哼哼，大哥，你看我们这么多年的交情了，对吧？你也用了这么久了，也不至于三千吧？嗯。没坏。真的？啊，太好了！哦，而且我就说嘛，怎么可能呢？你这么。你先玩吧，我我还有事，先去上上课了。神经病！哦、幸好没换，我欠赵芬这个钱还没还完呢。是啊，这么早就来了呀？对啊，你来这么早干嘛？编译技术课还有一个小时呢。不会干什么坏事了吧，兰子？你们怎么来了？哎，别提了，宿舍的网不好，玩一会儿游戏老掉线。哎，亚斯，来一把。不玩。嗨，闲着也是闲着，干嘛不玩啊？轩轩要重组 ACM 战队，我哪有时间啊？亚斯，大神就是大神。张林，你干嘛呢？快点！我再看新出的皮肤，怎么样？我去，这么贵啊！你也太有钱了吧！但是这又没替特殊巨人加成，你买来干嘛？其实我也犹豫了很久，要不一咬牙买了吧？你再考虑考虑吧。现在看着是喜欢，万一你一时冲动
，晚回来就后悔怎么办？对，一时冲动。嗯。小草图我已经发给你了，桃林和罗威正在按照图改造，嗯，现在就差一架骷髅了，你想想办法吧。嗯，好，好，拜拜。嗯，你怎么又来了？嗯，我已经揽下这活了。虽然吧有点累，但是我觉得还挺好玩的。好，那祝你玩的开心。嗯。都不知道，我昨天我这条腿酸的，我都睡不着觉。没想到都比训练还累。哎，你来这里几天了呀？你不累吗？不过也是啊，你有这么好的一个沙发，你坐着肯定没那么累。喂，要不？咱俩交换一下，我是坐着的吹笛少年，你是站着的雷雷夫人。我觉得这样好像还不错。得不得个不停，嘴巴上发条了吗？哟，原来你没哑呀，我还以为你哑了呢。哎哎哎，还我！怎么劲儿那么大呀？我的，<咳>我们明星教练请假，原来是在做兼职啊。<咳>来了，小鹿，你家穿真的很漂亮，而且超级有气质。谢谢，嗯、呃，没想到你真的会来看。嗯，我呢，我不帅吗？凭什么只夸他？你也很帅，是。哎，不然我们来拍张照吧。好啊。准备好了吗？来，一、二、三。那我们再一张吧。好。来喽，一、二、三。展会马上开始了，你赶快回去站好。呃，那我先去看看别的。加油啊！等等，你你特地来看展，我请你吃饭答谢吧。我也去。好啊，那我请你们吃饭。好、啊。那算了，我突然想起来，我还要回宿舍搞评比。嗯、呃，好，那下次吧。先走了。好，拜拜。一天到晚想请男人吃饭，矜持你懂吗？不懂，谁告诉你还要矜持的？你就这么想交男朋友是吧？对呀、啊，怎么着，关你屁事？那你考虑我呀，我又帅又有钱又有名，我还是腾讯星耀榜上最想交往男运动员第一名，你赚大方。这么赚，你还是自己留着吧。不可理喻。磁珠法提取 DNA 的步骤，简单的说，就是加入裂解液，加磁珠，分离磁珠，洗涤洗脱，最后得到重化的核酸。哎、啊，要注意过程中的震荡混均哦。好的。哎，这个你们要下学期才学的，你怎么一上手就这么熟练啊？我来之前已经看过视频了
，别人课余时间都想着去谈恋爱、找地方玩，那这个我就不指望你了。可是你也出去活动活动，你要多与人接触交流啊！别一天到晚跟我这老头子泡实验室，啊，我的活都干了，你让我干什么？不行，你现在就给我出去，你随便干什么都行。这实验我要做到晚上呢，你晚点再来。教授，我今天是不会离开实验室的。有人吗？胡教授。嗯。哦、又是你啊！找谁？找赵文忠？啊不。我是来找您的，我最尊敬的胡教授。我跟您有那么熟吗？哎，我在您眼中虽然是名普通的学生，但是呢，自从上过您的课，您就是我的灵感来源，我的缪斯女神。哦，行了行了，不要乱给我戴高帽子。哎呀，还有女神，我什么时候变性了？怎么？来实验室又是来找灵感的啊！不不不，这次不一样了，我这次是来借骷髅架的。你借这个干什么？我们最近在准备那个宿舍创意比赛，借来布置宿舍用的。哎呀，你布置宿舍，可有什么关系啊？哎，您看过我的文，我上过您的课，咱俩缘分这么独特啊，您不能不借我。哎呦，不过。我们对教具是有严格的管理，都不能随便外借的。可是我，妮子，快帮我劝劝你们教授吧，他不听。谁劝也没用，教授也不能违反规定。再说，我很珍惜教具的。教授，您还拿着烧杯在喝茶呢。你还是不是我的学生啊？当面拆我的台。我告诉你，这小姑娘写网文专门黑咱们法医，我就不借给她。为……呃，教授，你太让我失望了。怎么？您居然气我的文？我刚刚才更新了两张，刚刚反转了你们法医的卧底身份啊！这是您给我的灵感，您给我的，您居然气文了，您不看了？其其实也没有，实在是我最近太忙了，是吧？哎，算了，是我不中用，是我留不住人。哎，我走，我走。哎，行行行行行，我借你还不行吗？谢谢教授。别谢我，你还是谢他吧。嗯，你这个反转蛮有意思，就是写的太短了，你能不能多写一点？哎呀，后面有更有意思的呢。嗯，哎，教授，为了感谢你今天的慷慨大方，我回去把最新一张发给你。哎呀，那你以后有新章节就直接发我微信里啊，我做你的法医顾问，帮你捉虫。啊，成交。哎呦，嗯，哎，谢谢啊，给我吧。呃，我我我，哎，小心哦。这个，呃，你小心点儿，别伤着自己啊。放心，没问题，放开。哼哼，我们走啦。想跟着一起去吧，那就去呀！哎呀，那教具交给他，你放心呐、啊，去帮我盯着点。谢谢教授，快去换衣服呀！你这
，为什么没有冰淇淋自动贩卖机？这个时候要是有个哈密瓜味的冰淇淋就好了。你的要求还挺精确。嗯？你怎么来了？还有什么事要交代吗？我送你。为什么要送我？我不放心他一个人出远门。啊？你去那边等我，我给你买冰淇淋。为什么要给我买冰淇淋啊？哎、我怎么觉得赵范舟最近怪怪的？老出现在我身边，我跟他也不熟啊。哎，你跟他挺熟的，是不是觉得他挺奇怪的？他是不是想提醒我赶紧还他钱啊？要不我直接问他，行不行？嗯，谢谢。你想说什么？那个，你为什么最近老出现在我身边？而且还对我挺好的。你觉得呢？我想想啊，你突然出现在校道，给了我本书。书没有任何折过的痕迹，说明这本书还没有被借出去过。你是利用图书管理员身份先拿到的，然后我说去超市，你说你也去，结果从超市出来，你并没有买任何的东西。对哦，都是我的东西，你不是要买东西吗？你怎么没买？去拿包吧。说明你是找借口陪我去的。刚刚哭了的事儿你也帮我说话，教授也不能违反规定。再说，我很珍惜教具的。教授，您还拿着烧杯在喝茶？你还是不是我的学生？当面拆我的台？不仅给我买冰淇淋，还说要送我回去。种种迹象表明啊，你对我有亏欠。哎，我推理的没错吧？你就是上一次在实验室不小心亲到我额头啦，所以觉得对我有亏欠。嗯、没事，别叹气了。上次存了特殊码，我知道你不是故意的，我没放在心上，你也别在意啦。如果我就是在意赵范舟什么意思啊？什么叫如果我就是在意呢？哎，难道他觉得是我亏欠了他？我得补偿他？在意就在意，我才不会贪他。回来了，宿舍怎么样？
，不错哈，不愧是我哥们，这才叫识货嘛。我跟你说啊，我今天你知道我多生气吗？之前那个我们一起玩密室逃脱那个朱露，你还记得吧？不记得了，就是跟那个。侦探社社长周晓一个寝室那个长最漂亮那个，不觉得？你是怎么瞎的呀？哎，这不是重点，重点是啊，我今天跟他告白，然后我被他拒绝了，拒绝我哎，拒绝谢一星，这种事情要是传出去外边，他可是会被别人打的。那正好帮你报仇了，我是认真的，你能不能当回事儿啊？问题是，他为什么就看不上我呢？难不成是我告白的方式出了问题，还是说我根本就不应该告白啊？也不是啊，喜欢一个人不是应该马上就去告白吗？所以你就被拒绝了？那你告诉我嘛，我到底该怎么办？不打五把我之仗。可是我憋不住。哎哎哎哎哎问你也白瞎，你也没什么经验。本次南方大学宿舍创意大赛圆满结束，同学们精彩的脑洞在这次大赛中得到了尽情的发挥，评选结果已经出炉。团队有黑幕。哎，明思，你评评理，有我的明星光环加持，凭什么拿不到一等奖？他们肯定是嫉妒我的帅气。都快醒醒！我们宿舍拿到创意大赛第一名了。嗯，真的。啊，一起恭喜。嗯。同喜同喜。唐玲，唐玲，唐玲，快醒醒，我们宿舍得奖了。啊！真的吗？啊、哦，那你赶紧拆了吧，我都快没地方翻身了。好、啊，给，来吧。饭都给你们带回来了。起床吃饭了。啊，是是爆炸了吗？嗯，你们都快起来吧！从昨天考完四级到现在，你们都没有下过床。起来了。懒玲玲，你要是再不起来，我就要上去找你喽。哎呦喂喂！你是我的专属人性闹钟吗？范伟都没你可怕。那我求求你了，你去叫小鹿跟周晓吧。周晓都已经起来了，小鹿早上和我一起出的门儿，他去训练了。嗯。小玲玲，嗯，来起来，把这个喝了。最近降温，你又为了考四级天天熬夜，你看你这小脸蛋儿都熬成什么样了？你千万别感冒了，把这个喝了，我去自习了。嗯，你不是刚刚回来吗？怎么又要出去？回来给你带饭啊。嗯，你就像他一样暖暖的，爱你。嗯。手机响了
。好，这个我给你放桌上啊。嗯嗯。喂，你吃饭了吗？嗯、呃，没吃，但准备吃了。那你去吃饭吧。啊？为什么？我有事儿跟你说。嗯，有什么事儿不能在电话里说？分期付款的事儿。哦，你是着急用钱是吧？那我想办法还你。我想跟你说的是，图书馆在招兼职。如果你想尽快结束债务关系的话，可以考虑一下。真的？那我一会儿就去投简历。谢谢，拜拜。哎，你等一下。还有事吗？你来趟法医实验室吧。为什么？还教学骷髅。嗯。哎，对对对对对，不不好意思啊，我给忙忘了。我前几天一直忙着那个什么四级考试，我等会儿给你送过来。好。那我等你。嗯，有什么好等的？没人我就叫个保安。你再考虑考虑，不要这么快拒绝吧。不，校际联赛我已经连续两年败给难题了。我希望在我担任羽毛球社长的期间，打败难题。那你好好练，好好打。妈，你到底为什么不参加啊？是因为难题有你的死对头李晓峰吗？开玩笑吧？你有听过冠军会怕亚军的吗？那你到底为什么不参加啊？总得给我理由啊！因为这种比赛够不上我的 level。还撂英文。来不你会拼吗？你就说，怎么老跟我过不去啊？我怎么就不会拼了？我就我也参加四级考试的。那你拼？拼就拼。L， 一 ，V， 你说拼我就拼啊，我就不拼。不会拼不丢人，丢人是不敢承认。你说谁丢人呢？说你呢。我什么单词都会拼，好吧 ？Abandon, A A B A N, D O N。这不是重点，重点是算我求你了，这次比赛一定要参加。就不参加？不用他参加，到时候我们把女子组冠军和会员冠军都拿回来，不用他照样能赢。好像某人不知道对方是体育大学啊？那又怎样？不怎样。祝你成功。没有他，我们真的很难赢。对不起啊，我就是看不惯他那样，一时之间气不过。你放心，我一定努力训练。没关系，我还是相信你。那我去训练了。嗯，加油。来，发球。好几天没见你了，死哪去了？来食堂，请你吃大餐。喂，干嘛呢？一天到晚东张西望的。没啊。贾斯，过来帮忙。谁呀、啊？也太诡异了吧。你们认识啊？有没有男朋友啊？介绍一下吧。从小一起长大的。大放手，把这个送去医学院。这是什么呀？苏州创意比赛时候借的。哎，同学你好，我是蔡雅思室友，我叫张玲。啊，你好你好啊。喂，接着。我，你慢点。你自己不会拿，撞了跟个方旭一次，装什么林黛玉啊？看什么看？跟我走。呃，放开。哎，你不帮就不帮，怎么还人身攻击啊？神经病！放开！放开！
放开！哎呀，你谋杀啊你！我警告你，别打我朋友的主意。我说怎么这么大反应呢？原来是动了你的奶酪。早说嘛，这点眼力劲儿我还是有的。什么奶酪？我跟他怎么可能？我不是这样的人。行了，兄弟，有啥可装啊？你要不承认，我就去追他了。哎，你就别添乱了，我已经够烦了。有啥可烦的？喜欢就去追他。我俩情况特殊，从小一起长大。如果告白失败，连朋友都做不成，多尴尬！你如果不去试一次，你永远也就是个朋友。你好好想想吧。标本运回实验室的时候小心点啊！下次找个东西盖上，别吓到其他系的同学。哎，记着做好登记，关好门，锁好门。知道了，教授。知道了，教授。教授。哎。肯定是楼下有人被吓到了。大一上完卢布解剖课，正运标本呢，也不知道找个东西盖上。小朋友，教授，我走了。哎，你急着忙着干嘛呀？我还跟你说事儿呢，你去。愁死了！谁的手机啊？周晓，学长，你的白大褂，一会儿去解剖室呢。他们拿的是什么呀？头颅。哦，头颅，我想看一下。你不怕？嗯，算了，还是有点怕。走吧。刚刚的事儿，谢谢你啊。啊？就就你不让我看到那个头颅。哦，不客气。
在哪呢？怎么不接电话？不是让我帮你搬东西去医学院吗？我现在过来。我看不见这个，我给你调一下。好，有了吗？嗯，有一点点了。嗯，哎呦哎呦！你们在这儿干嘛？约会啊？怪不得刚才急死忙活的。教授好。教授好，不是的，教授，我是来还骷髅架的。啊，那你知道？法医实验室外人是不能随便进的。呃，知道，呃，可是我……你可是什么呀？既然你都不承认自己是家属或者是女朋友，那么就请你出去吧。出去就出去。好，那以后也不要来找什么灵感了。哎，不行的，教授，啊，你还没有给我反馈呢。什么反馈啊？我前两天把所有存稿都发给您了，您一条都没有回，还说要当我的顾问嘞。哎呀，没办法，最近课实在是太多了，我没工夫看。哎，老师，您快帮我看看吧，我再不更新，我的读者就要流失完了。自从有您这样的专业顾问之后，我的小说就很少被人抄了。哦，是吗？啊、哦。哎呀，那要不这样，你们俩先聊会儿啊，我先再看看啊。教授，教授，嗯，你一会儿还得处理新来的大题老师。新来的大题老师，什么时候到？正在路上。怎么没人通知我呀、啊？我问。那那我的小说怎么办呀、啊，教授？他给我吧，我帮你看。可是我是跟教授约好了的，对吧？嗯。啊，对对对，以后啊，你就发给赵范周。啊，他是我最得意的学生，业务能力是出类拔萃的。啊，最重要的是啊，你们两个年龄相仿，有共同语言，是吧？不像我这个老头子。那行吧，我现在转发给你吧。嗯。啊，不好意思啊，我好像忘带手机了。你把你的借我一下吧，我从那个网页的存稿箱里面调出来给你。好。谢谢，周晓，周晓，周晓，大司，来，这儿呢啊，哎哎哎，干嘛啊找我？你东西还了没？我找你有很重要的事儿。什么事儿、啊？这么着急？有外人在，我们私下再说吧。嗯，那走吧，教授，我们先走了啊，拜拜。我现在有时间看你的小说，但我没时间整理意见给你。你留在这里，我们当面讨论吧。嗯、对呀、啊。你再不更新，读者流失了怎么办？要不我等会儿再过去找你。不行，我真的有很重要的事儿。不好意思啊，我还是得跟我朋友先走一步，要不然等你有空了我再来找你吧。啊、快点儿，怎么那么多废话？啊，我告诉你，最好有什么事儿啊，不让读者流失，全算你头上。你也就十个读者，流失什么流失啊？谁说的？我至少五十个。没关系，你就是超水平发挥了，我也够尽力了。实在是对手太强悍。好吧，咱们继续努力。嗯。啊，哎呀，现在可以说了吧？我们找个地方坐下说吧。你是不是又闯祸了？没，没有啊。走吧。跑那么快，你赶上投胎啊！我觉得他那个事情挺好的，灵光喝杯热的。<笑>
我明天向他那个方向发展一下。巧了，我觉得有点暖和。<笑>暖和了不起，要去要啥你？这长。你是不是又闯祸了？你上次这个状态是在网吧过夜，半夜点蚊香把人家网吧给点着了，你是不是比上次还严重？我没有闯祸，而且上次我只是点着了两台主机，为什么从你嘴里每次说出来跟我点着了人家整个店似的？那你到底说不说？对了，你今天为什么不接我电话？我手机没带。哎，你别打岔，说。你看看你，整天丢三落四的，除了我，还有谁能忍受你？你再说一遍，到底谁忍受谁？哼，别那么暴躁了。我，我，我，是你忍受我。切，这也差不多。其实啊，我们俩脾气都不好，对吧？你有没有想过，我们可能一直都交不到男女朋友？怎么，你表白被人拒绝了？没有，没有就没有，你那么激动干嘛？就是，你有没有听说过那种好朋友之间的约定？什么约定？就是如果多年之后你未嫁，我未娶，那咱俩就凑合在一起。我好像听过哎，不过这约定也太作了吧？为什么？就像是利用好朋友的名号找个备胎而已啊！要不然为什么不说是多年以后我被嫁你未娶，咱们就相约同死死心？怎么啦？你不会是被人当备胎了吧？想让我帮你出主意？不是。到底怎么了？你说不说嘛？你快说吧，我想回宿舍躺着了。借钱，借钱，借钱，找你借钱。多大点事儿？你说这么久，借多少？二百五。啊，我只一百，我回宿舍转一百啊，走了。下次别墨迹。有花堪折直须折，到时候周小妖真被人追走了，有你哭的。周小妖怎么会来啊？因为我喜欢她。女子单打，交由我来训练。朱露先来吧，明明就被我迷住了。见了你的那一天起，发现有你的画面才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我有多情。